Еще вопрос. Что маэстро Крайнев думает о ситуации, в которой оказался лидер Харьковской пианистической школы 80-х 90-х годов Виктор Львович Макаров, отбывающий 16-летнее тюремное заключение в австралийской тюрьме? Знает ли маэстро Крайнев, что буквально несколько дней назад в результате судебного заседания с Виктором Львовича сняты обвинения в одной, по одной из частей, выдвинутых его бывшими Ученик, бывшими да. учениками? Вот такой нестандартный вопрос, но да, это людей это волнует. А? Людей это волнует, да, потому что... это должно волновать. Виктор Львович что... Макаров с вами был во многих конкурсах. Очень. Это он был до... Харьковская гордость. До четвертого конкурса. Он был рядом с Валерием Николаевичем, возглавлявшим эту всю идею и очень жадно относящимся в хорошем смысле этого слова к, этой, к этому конкурсу. И я видел его отношение к его ученикам. Я не почувствовал ничего. Но я вообще-то не очень разбираюсь в этих вопросах. Я имею в виду, о чем, в чем его обвиняли. Но у меня ни одной секунды не было сомнений в том, что это неправда. Потом, когда я узнал с других сторон абсолютно, что это очень хорошо подставленное, срежиссированное действие было. Очень хорошо. И мне единственное жалко этих маленьких иудушек, которые подставили своего учителя. Они даже 30 серебряников за это не получили. Знаете, есть великолепный фильм, достаточно старый, я думаю, надеюсь, вы его видели. Если нет, посмотрите. Называется «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом. Там примерно похожая ситуация, где учеников заставили говорить своего учителя. А говорить учителя, да, да безусловно. Ну, пожелаем правосудию свершиться. Вопрос, который просто беспокоил музыкальную общественность Харькова, и мы тоже на кратке обсуждали, и было важно услышать Да, ну и услышать ее, это можно увидеть в интернете, потому что я уже написал свою реакцию на это. <coughs> Пусть правосудие свершится и Да, это безусловно, безусловно. Ну, все, все Владимир, Владимир Всеволодович, у нас передача очень маленькая. И мы, очевидно, не, не скажем и не обсудим все, что захотели сразу. Есть мнение, что мы еще встретимся как-нибудь или на скрытии филармонии, или на следующем конкурсе, может так? Ну, на следующем конкурсе обязательно. Я надеюсь, что мы все будем живы и здоровы. И обязательно Но будем если встретимся. вы шли по жизни вместе с Шопеном и Прокофьевым, то нам немного не хватает Прокофьева для завершения. Ой, Ой, нет, не надо. Никогда, Этот да? рояль живет еле-еле. Я уже чувствовал по, по, по Шопену, он еле-еле доживает. Ну, чуть-чуть Шопена в конце. Он практически, по-моему, видел Шумана с Гёте вместе. Он практически в Ляйпциге, когда его делали, к ним загляд. Нет, нет, не надо ничего, слава Богу. Ну, может быть, просто на уходящей волне просто ну, давай. Ничего, да? Спасибо вам большое.